Bu videoda y eşittir fx fonksiyonunu inceleyerek hangi aralıklarda pozitif ya da negatif olduğunu ve hangi aralıklarda arttığını ya da azaldığını bulmaya çalışacağız. Önce pozitif olduğu aralıklarla başlayalım. Peki sizce fonksiyonun pozitif olması ne demek? Bir fonksiyonun pozitif olması değerinin sıfırdan büyük olması demek. Başka bir deyişle fonksiyonun x ekseninin üzerinde kalan kısımdan bahsediyoruz. Şu an sarı ile üzerinden geçtiğim yerde bir de burada fonksiyon x ekseninin üzerinde. Bunları aralık olarak belirleyip daha matematiksel bir şekilde yazmak istersek, buraya x eşittir a diyelim, bu x eşittir b ve bu da x eşittir c olsun. Şimdi fonksiyon a ve b arasında pozitif. x eşittir a ve x eşittir b noktalarında ise fonksiyon sıfır değerini alıyor. Dediğim gibi x, a ve b arasındayken fonksiyon pozitif. Diğer aralığı da unutmayalım. Burası x'in değerinin c'den büyük olduğu aralık. Yani c küçüktür x ya da x büyüktür c. Tekrar ediyorum, fonksiyonun pozitif olduğu aralıklar bunlar. fx bu ya da bu aralıkta pozitif. Güzel, bunu bulduk. Peki fx ne zaman negatif oluyor? Bunu da başka bir renkle gösterelim. Mesela burası x a'dan küçükken x küçüktür a ya da x b ile c arasındayken fx x ekseninin altında kalıyor. Bunu da çiziyorum. Ya da x b ile c arasındayken dikkat edin küçük eşittir demiyorum çünkü b ve c noktalarında yani fb ve fc'nin değeri sıfır. Evet, buraya kadar her şey tamam diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha farklı bir soru soracağım. Sizce fonksiyon hangi aralıklarda artıyor ve azalıyor? Fonksiyonun artması için x artarken y'nin de artması lazım. Ya da y'nin x'e göre değişiminin pozitif olması lazım. Bu noktalardan geçen hayali teğetler düşünürseniz, bu teğetlerin eğimlerinin pozitif olması gerekiyor. Fonksiyonun arttığı yerleri de mavi ile işaretleyelim. Artıyor, artıyor. Evet, fonksiyon bu noktaya kadar artıyor. Sonra azalmaya başlıyor. Ve bu noktaya kadar azalıyor. Ve bu noktadan sonra da yine artmaya başlıyor. Artıyor. Bu aralıkları yazabilmek için bu noktaya d yeşille yazalım. Evet, burası x eşittir d. A'dan sonra D geldi ama idare edin, önemli olan ne olduğunu anlamanız. Burası da x eşittir e olsun. x eşittir e. Aynen böyle. Fonksiyonun arttığı aralık x'in d'den küçük olduğu bölge. Küçük bir hatırlatma, x küçük eşittir d demedik. Çünkü bu noktada teğetin eğimi sabit. Yani y'nin x'e göre değişimi artarken, x eşittir d noktasında artış duruyor ve d noktasından sonra da azalmaya başlıyor. D noktasında ise ne artıyor ne de azalıyor. Fonksiyonun arttığı aralıklar x'in d'den küçük olduğu ya da x'in e'den büyük olduğu aralıklar. x büyüktür e. Geriye bir de fx'in azaldığı aralığı bulmak kaldı. Bunun için de farklı bir renk seçelim. fx azalıyor. Evet, fx'in azaldığı aralık işte burası. d ve e'nin arası. Ve x d ve e'ye eşit olmayacak. Çünkü az önce de söylediğim gibi bu noktalarda fonksiyon ne artıyor ne de azalıyor. Morla işaretlediğim aralıkta ise x artarken y'ye ne oluyor? Mesela bu noktadan başlarsak x artarken y azalıyor. Bakın x artıyor, y ise azalıyor. x'e arttır, y'yi azalt. Bu noktaya kadar böyle devam ediyor. O zaman x d ile e arasındayken fx azalır. Evet, umarım tüm bunlar sizin için açıklayıcı olmuştur. Dikkat ettiyseniz, aralıklar birbirlerinin, birbirlerinin aynısı değil. Yani fonksiyonun pozitif ya da negatif olduğu aralıklar, fonksiyonun arttığı ya da azaldığı aralıklarla birebir örtüşmüyor. Bunun için her ne kadar aynı şeyi çağrıştırıyor olsalar da, sanki arttığı zaman pozitif, azaldığı zaman negatif olacakmış gibi gelse de, bunları her zaman ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü aynı şey değiller.